，连翘。军长，其实刚才那招很管用的，你相信奴才？闭嘴！军长，你刚才没有一点什么样的感觉吗？奴才可是……我叫你闭嘴！连翘。是不是我太冲动了？不该在这个时候激怒他。我讨厌你，王兄，还敢来见顾？不能玷污娘娘清誉，此事必须要说清楚。白天是臣弟在教娘娘运笔作画。那画是要送给母妃的，你逾矩了。臣弟之罪。其实，臣弟确实对娘娘动过心。
经理，你该死！野蛮人，暴力狂。接下要结婚了，你说什么？那个听说是一见钟情，然后私定终身。女方家里还在犹豫，齐王殿下直接就找君上提亲了，简直是太浪漫了。娘娘，您不开心吗？那倒没有，我还挺替他开心的。嗯嗯，哎，听说了吗？府里又有人中蛊了啊！怎么会？千真万确，这次是灵王妃。医官给她开了药，灵王妃喝后吐出这么大一只蛊虫，还一动一动的。君上和太妃都去看了，可是下蛊的厉夫人不是早就死吗？你不知道，厉夫人就是个替罪羊。据说真凶一直另有其人，估计马上就要彻查全府了。这灵王妃一出事，府里又有谣言对准咱们，一传十，十传百的，万一君上真的信了怎么办呀、啊？君上不会信的、嗯。哦、啊，呃，阿恒，我我最近头有点痛，睡不好，你帮我去玄一阁拿点安神的药呗。哦，好。娘娘，您最近睡得不好吗？来，怎么了，娘娘？这次的事情完全是冲着我来的。趁着阿恒不在，咱们把冉西院里里外外有可疑的瓶瓶罐罐全部扔掉。这几日每天都要检查一遍。啊。福东，娘娘，福东有要紧事和您说。嗯、君上，君上，丑娘娘派灵俏来了。卓经理，啊，进吧。让他在外面等着。嗯，外面挺冷的，连俏穿的很少嘛。小印子，呃，奴才是说，丑娘娘肯定有。参见君上。什么事啊？娘娘邀您去冉西院看戏。呃，哎呀，那个差不多都看完了，剩下的君上可以晚点再看啊